Good afternoon. Schönen Nachmittag. Good lunch. Yes. Ja, hat's geschmeckt? Excellent lunch. Excellent. Sehr gutes Essen. Good walk. Ein schöner Spaziergang. How many people walked? Wer ist alles gelaufen? Oh. Little. More talk. More talk. Not walk, huh? How nee. about walk and talk? <laughs> Man kann sprechen und laufen dabei. Yes, indeed. Thank the Lord for the opportunity again to be here. Wir danken dem Herrn, dass wir die Gelegenheit wieder haben, hier zu sein. And I just like to welcome you each back. Und ich möchte euch nochmal alle willkommen heißen, dass ihr alle wieder zurück seid. I pray that you have been blessed this morning. Ich bete, dass ihr heute Morgen gesegnet worden seid. God has a blessing for each one of us. Gott hat einen Segen für jeden Einzelnen von uns. He gives us so many promises in his word. Er gibt uns so viele Verheißungen in seinem Wort. And because of these promises, und uh, ja, weil es diese Verheißungen gibt, we have a tremendous responsibility. Haben wir auch eine sehr große Verantwortung. If you will turn in your Bibles to Proverbs chapter 17, wenn ihr in Sprüche 17 aufschlagt in eurer Bibel, Proverbs 17 verse 22. Sprüche 17 Vers 22. The Bible says, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. A merry, rejoicing heart doeth good like a medicine. Ja, also ein freudiges Herz, das ist wie eine Medizin. But a broken spirit dryeth the bones. Ja, aber ein, ja, ein betrübter Geist, Traurigkeit lässt das Gebein verdorren. We also know that the Bible says, as a man thinketh in his heart, so is he. Ja, die Bibel sagt uns auch, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Wisst ihr, das, was wir denken und das, was wir aussprechen, ja, das ist das, was wir haben und was wir sind. And I believe that was uh, born out uh, just as recently as the walk. We saw that just as we, I walked with some ladies after lunch. Yeah. And we saw God at work even then. Also, äh, sie ist mit einigen Damen, äh, hat sie einen Spaziergang gemacht. Und da kann man sehen, was man äußert, das ja. ist, was es bringt. Ja, dann kann man genau äh, erkennen, das, was wir äußern, was wir, ja, es ist ja unser Inneres, was hervorkommt, wenn wir sprechen. There was some concern that it was going to rain. Da waren einige Sorgen, dass es anfangen könnte, anfangen könnte zu regnen. Because it always rains in Holland. Ja, es scheint immer in Holland zu regnen. <lacht> But God is not governed by Holland. Uh, aber Gott uh, regiert ja nicht Holland. Yeah. So we simply sent up a prayer. Deswegen haben wir unsere Gebete uh, nach oben gesandt. And it didn't rain. Und es hat nicht geregnet. And we walked for one and a half hours. Ja, anderthalb Stunden sind wir gelaufen. So we see, you see, we have what we say. This is a powerful instrument. This is a powerful instrument. Seht ihr, wir bekommen das, was wir reden, oder wir haben das, was über was wir sprechen. We have a responsibility as well to claim those things. Wir haben auch eine Verantwortung, solche Dinge zu beanspruchen. That will bring healing. Was a rain healing? Was meinst du? Ja, genau, das, was uns regiert, das kann uns auch Gesundheit bringen. As I mentioned earlier, our minds influence us tremendously. Also wie ich schon vorher gesagt habe, der Einfluss unseres Geistes ist, uh, ist sehr erstaunlich groß. The brain is what? Where is the brain anyway? Wo ist das Gehirn? It's in the head, right? Es ist im Kopf. Richtig. And it is covered by a lot of bone called the skull. 
Ja, und es ist geschützt durch sehr viele Knochen, die dann äh, genannt werden, der Schädel, unseren Schädel. Do you think that was an accident? Ja, war das zufällig, dass Gott besonders diese Region so geschützt hat? It's a divine design. Nein, das, ist, das hat Gott so extra geschaffen, so ja, Because the brain is a very precious commodity. Ja, weil unser Gehirn ähm, ein, äh, ja, ein, ein sehr kostbares Organ ist. Because it controls the whole body. Es kontrolliert den gesamten Körper. In order for the other parts of the body to be healthy, we have to think so. Ja, um, damit wir unser ganzer Körper gesund sein kann, müssen wir auch so denken. And in order for the brain to be healthy, um, we must be healthy. Und uh, damit unser Gehirn auch gesund bleiben kann, müssen wir muss auch unser Körper gesund sein. The blood must be pure. Das Blut muss rein sein und sauber. Because the blood bathes every part of the body. Weil das Blut uh, jeden Teil des Körpers ernährt. So if by correct habits of eating and drinking, wenn wir also die richtigen Ess- und Trinkgewohnheiten haben, the blood is kept pure, dann bleibt das Blut sauber. The brain will be properly nourished. Um, aber das Gehirn kann trotzdem eventuell nervös sein. Nee, nee, nervös. Ach so, entschuldige. Ah gut, dann entschuldige, dann wird das Gehirn auch sehr gut ernährt sein. The relationship between our brain and our bodies is very intimate. Also die, um, die Beziehung von unserem Gehirn zu unserem Körper ist sehr, sehr eng. When one is affected, the other suffers. Ja. Wenn, uh, wenn der eine krank ist, entweder der, das Gehirn oder der Körper, dann wird das andere Teil auch leiden. Let me give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. Have you noticed uh, many times that when a couple has been married for several years, 20, 30 years or more, 50 years, and one dies? Habt ihr schon einmal bemerkt, wenn ein Ehepaar sehr lange verheiratet ist, vielleicht 30, 40, 50 Jahre, und dann stirbt ein, uh, ein Teil, ein Ehepartner? Many times the, sec the other one, the remaining one, dies shortly thereafter. Dann passiert es manchmal, dass das der verbliebene Ehepartner auch sehr schnell stirbt. We say in medicine that the will to live is no longer there. In der Medizin sagen wir, der Wille uh, weiterzuleben ist nicht mehr da. We also see that in people with uh, different disease. Wir sehen auch Menschen mit verschiedenen Krankheiten. If they think they're not going to get well, wenn sie denken, sie können nicht mehr gesund werden, Then there's a good possibility they won't get well. Ja, dann ist es auch eine sehr große Möglichkeit, dass sie nie mehr gesund werden. Because we just said, as a man thinketh in his heart, mind, so is he. Uh, denn wie ich gesagt habe, so wie jemand denkt, so wird es, uh, so ist er auch. Now the condition of the mind, we said, uh, affects the body, and many times we don't realize how much. Also das, unser Denken beeinflusst den Körper in verschiedener Weise, dass wir überhaupt nicht beeinflussen können oder überhaupt nicht wahrhaben. Uh, many of the diseases that men suffer from are the results of simply mental depression, being mm. sad, mm. discontent. Also viele Krankheiten, die die Menschen haben, sind einfach eine, uh, ja, eine Folge von uh, depressivem Denken. Grief and discontent, distrust, guilt tend to break down and invite ja. Death and decay. Also Schuld, negatives Denken, ja, alles, äh, Sorgen, Sorgen äh, ja. Unvertrauen, wir sagen das. Unvertrauen, ja. Mi Misstrauen, vielleicht auch Bitterkeit, Bitterness, maybe. Ja, and genau. things. Bitterness, ja, yes. äh, sind die Ursache für viele Krankheiten. Und, ja. Disease many times is produced um, and greatly aggravated by our imag imagination. Also Krankheiten werden auch oft durch unsere Einbildung hervorgerufen. Have you ever heard someone say, if I go out in the rain, I'm going to get a cold? Habt ihr schon mal gehört, wie jemand sagt, wenn ich im Regen rausgehe, bekomme ich sofort eine Erkältung? They'd always begin the cold in Holland, huh? <laughs> Sie bekommt wohl immer eine Erkältung in Holland. <laughs> But if we think that way, aber wenn wir so denken, we'd never go outside. Dann werden wir nie rausgehen. For fear of getting a cold. Weil wir so eine Angst haben, wir könnten uns ja erkälten. 
There are times when people say, I can't sleep with the window open because I'll get a cold. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann nicht mit dem offenen Fenster schlafen, da erkälte ich mich. And if you tell yourself that over and over again, the body mm. agrees. Mm. Und wenn du dir das oft genug selber sagst, dann bejaht dein Körper das. And it can be wholly imaginary. It can be totally imaginary. Ja, und es wird total eingebildet, ja. I've challenged people and I said, well, I'm going to go walk. I'm not going to get a cold. They're going to say, you're going to get a cold. I'm not going to get a cold. You're going to get a cold. No, I'm not. Uh, ja. Ja. ja, viele Leute sagen, ich werde erkältet, aber nein, ich werde nicht erkältet, auch wenn ich viel rausgehe, werde ich nicht erkältet. And guess what? I don't get a cold. Und weil sie das glaubt, dann wird sie auch, bekommt sie auch keine. Sie bekommt keine. And I believe it's because I say that I'm not, and God honors that faith. Ja. Und sie, sie, sie sagt, sie glaubt, dass sie keine Erkältung bekommt, weil sie sich das immer sagt: Ich bekomme keine. Und Gott, Gott belohnt das, ja. Pardon me? Yes. <laughs> yeah. Yes, I agree. <laughs> Many people are invalids simply because they believe themselves to be so. Ja, viele Leute sind eben krank, weil sie einfach glauben, dass sie es sind. Have you ever walked up to somebody and say, "How are you doing today?" Uh, Have you ever walked up to someone and asked them, "How ihr, are you doing today?" Seid ihr schon mal zu jemandem hingegangen und habt gesagt, "Wie geht's dir heute?" And they have a laundry list oh. of everything that's wrong. Und sie erzählen dir eine lange Liste, was sie alles für für Leiden haben. Oh, I'd be okay, but my head hurts. Ja, ich, es geht mir eigentlich ganz my gut, aber ich, ich habe Kopfschmerzen und my cat didn't catch the mouse. Ja, meine Katze hat die Maus nicht gefangen und äh, my dog's foot is broken. Ja, und mein, and on and on and on and you're like, geez, why did I ask that? Ein Problem nach dem anderen immer mehr, ja. Complaints all the time. And that's what you expect and you learn to avoid people like that, don't you? Ja, das sind Menschen, die das immer erwarten und wir sollten lernen, solche Leute zu meiden oder auch so ein Verhalten vor allem zu meiden. Here's what we need to have, right? Courage. What? Mut. Courage. Ja, wir brauchen Mut, Hope. Hoffnung, Faith. Glaube, Sympathy, Sympathie, Love. Liebe. Promote health and prolong life. Ja, wir müssen uns die Gesundheit ja promoten, ja. Ja, darüber sprechen und ja, dass wir die Gesundheit selber voranbringen und unser Leben verlängern. Ja. It has been shown that if you do lab work, draw blood. I'm just totally messing you up, aren't I? Ach so, entschuldigt. Vielleicht kann sie besser übersetzen. Also wenn man Laborarbeit mit dem Blut macht. And you look at a person that's happy. Und du siehst, dass eine Person sehr glücklich ist. The red blood cell count. Um, ja, die roten Blutkörperchen, die Zahl der roten Blutkörperchen is normal. Ist normal. It's good. Ist gut. But take that same person. Aber nehm dieselbe Person. When they're sad. Wenn sie traurig ist. And the blood count drops. Ja, und die Zahl der roten Blutkörperchen geht runter. So Proverbs 17:22 is literal. Ja, also das was wir da in den Sprüchen gelesen haben, das ist buchstäblich. A merry heart doeth good like a medicine. Mm, ein glückliches Herz ist so gut wie Medizin, ist die beste Medizin. But a broken Medizin. spirit drieth the bones. Und ein zerbrochener, ein betrübter Geist äh, ja, lässt das Gebein verdorren. Now let's just uh, listen to what, what's the connection here? Was ist da die Verbindung? Here's a little, um, shall we say, physiology. Red blood cells are made in the bone marrow. Ja, die roten Blutkörperchen werden im Knochenmark gebildet. So this was not just some idle idea that God had. He knew that red blood cells came from the bone marrow. Ja, das ist nicht irgendwelche Idee, sondern Gott, Gott wusste, dass die roten Blutkörperchen von dem Knochenmark kommen. Gott hat das so geschaffen. So he can say then a merry heart doeth good like a medicine but a broken spirit dryeth the bones and he knew that we'd be able to prove it. Ja. Und deswegen kann er auch äh, uns diesen Vers geben und uns diesen Rat geben, weil er weiß, dass das stimmt. Well, we just saw that. 
in a uh, situation where people think they're sick, many times um, others approach it by trying to agree with them. Um, oft, wenn Menschen denken, sie sind krank, dann neigen vielleicht andere dazu, uh, dazu zu stimmen. Is that the, is, do you think that's the right way to, to approach it? Glaubt ihr, dass es richtig ist, die Menschen da dann uh, noch zu bestärken? Someone have it in their mind that they're sick. Also manche denken, sie sind krank. Should we sit and say, oh yeah, and listen to the story for three hours? Und glaubt ihr, wir sollten uns hinsetzen und uns die Krankheitsgeschichte für drei Stunden anhören? Is that going to help the person? Wird das der Person helfen? We have a responsibility to that individual. Wir haben eine Verantwortung für dieses Individuum, für diese Person. To encourage them with God's word. Um diese Menschen zu ermutigen mit Gottes Wort. And say, listen, brother, sister. Und wir sagen, hör zu, Bruder, Schwester. Did you know that God can heal you? Wusstest du, dass Gott dich heilen kann? And here is how it's done. Und hier ist, wie er das tut. And then we do a Bible study. Und dann to show, use Proverbs 17, 22 and many other verses, a merry heart. Or as a man thinketh in his head, you know, any of those, to let them know that we're not going to dwell on the negative things. Und dann können wir mit ihm eine Bibelstunde machen und sagen, schau mal, was hier geschrieben steht, und wir zeigen noch mehrere Verse und zeigen, dass diese, dass wir positive Gedanken brauchen. But we're going to tell and educate people to look from the human. You can read that one. Ah ja. Ah ja, der Arzt sollte die Menschen erziehen, um von dem Menschlichen zu dem Göttlichen zu schauen. So look past this human situation to the divine. Ja, und deswegen schaut, wenn ihr mit so jemandem sprecht, dass ihr von dieser menschlichen Situation auf, äh, auf die göttlichen Verheißungen mehr kommt. For those who would uh, regain or preserve health, there is a lesson in the words of scripture. Für solche, uh, to die ihre Gesundheit wiederherstellen, uh, ist eine Lektion in den Worten der Schrift. Um, also trinkt kein Wein, kein Alkohol. Uh, lasst euch stattdessen, also uh, werdet nicht trunken vom Wein, sondern lasst euch durch den Geist Gottes erfüllen. The Bible says, be not drunk with wine, where in excess, but be filled with the Spirit. Amen. Ephesians 5.18 Among the sick are many who are without whom? Without God and without hope. Unter den Kranken gibt es viele, die kein Heim, kein Gott und keine Hoffnung haben. We are to help them to see that, that God is still there. Und wir müssen ihnen helfen zu sehen, dass Gott noch da ist für sie. And hope is still there. Und dass Hoffnung da ist. My mother used to tell us, where there's life, there's hope. Meine Mutter uh, sagt uns oft, da wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. How many of you believe that God's help is available to us today? Wie viele Menschen von euch glauben uns, dass Gottes Hilfe uns jeden Tag uh, erreichbar ist, für uns da ist? Yes, so abiding peace, then the rest of the spirit has but one source. And what's that source? Abiding, also indem wir den Frieden bewahren und die wahre die wahre Ruhe des Geistes, das ist eine, hat eine Quelle. He says, come unto me all ye that mm. are, mm. that Kommt. labor and what? Ja, heavy laden. Mm. And are heavy laden, and I will mm. give you rest. Kommt zu mir, Herr, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. He didn't say the sleeping pill would give you rest, right? <laughs> er sagt said, nicht, I will give you rest. Ja. Er sagt nicht, die Schlaftablette wird dir Ruhe geben sondern er sagt, ich will dir Ruhe geben. If you have problems mentally, he didn't say Prozac will give you rest. No, no. Uh, wenn du mentale Probleme hast, dann sagt er nicht, dass Antidepressiva no. oder solche, solche Medikamente dir Ruhe geben werden. He said, I will give er you sagt, rest. ich will das tun. But we have a responsibility to choose God instead of the other way. Aber wir haben dann die Verantwortung, Gott auch zu erwählen, anstatt diese anderen Lösungen, die uns angeboten werden. Let's read this one together. Lass uns das zusammen lesen. English people first and you doing German or Dutch? German. Okay. 
English people, let's read this. When the sunlight of God's love illuminates the darkened chambers of the soul, restless weariness and dissatisfaction will cease, and satisfying joy will give vigor to the mind and health and energy to the body. Okay, German and Dutch speaking. Wenn das Sonnenlicht von Gottes Liebe die dunklen Kammern der Seele erleuchtet, restless weariness, ruhelose, was ist weariness? Ruhelos, aber Sorgen. Ruhelose Sorgen und unbefriedigt sein wird äh, weggehen. Und äh, zufriedene Liebe will Gift Freude. 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 wird Freude zu dem Geist geben und Gesundheit und Energie zum ganzen Körper. Ja. Neues Leben lebendig. Wow, that sounds very difficult. <laughs> oh, no. <laughs> no. No, no, no. Well, give me a year. <laughs> Now, if, if we ignorantly make uh, missteps, does God forsake us? Hat Gott uns vergessen? He doesn't forsake us. Nein, er vergisst uns We nicht. don't have to feel alone. We don't have to feel left out. Wir müssen uns nicht allein fühlen oder ausgestoßen. Not only is God there, but the angels are there. Und nicht nur Gott companions. ist da, sondern auch die Engel sind da. To protect us. So do we have an excuse? Uh, um uns zu beschützen, also haben wir ein, eine Ausrede? No, we don't, because the Holy Spirit is there. Nein, wir haben keine, denn der Heilige Geist ist da. The Comforter that Christ promised. Der Tröster, den Jesus verheißen hat. Is there to aid us. Der ist da, um uns zu helfen. And he abides in us. Und er möchte in uns bleiben. I'm going to tell you another real story here. I wish I could just fly right through it, but I have to stop so that uh, yeah. it can be translated. Also ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. We had a lady, um, I was taking care of a, a lady, naturally, with uh, lung cancer. Uh, ich hatte also eine Frau in Behandlung mit Lungenkrebs. And she, we, we do treatments at various parts of the day. Wir haben also mit ihr Behandlungen gemacht. And I noticed that she would just stay in her room even though she knew the time for her treatment. Und dann bemerkte ich, dass sie äh, in ihrem Raum geblieben ist, obwohl die Zeit für die Behandlungen da war. So I went in to, to speak with her. Da bin ich hingegangen, um mit ihr zu sprechen. And I asked her, why don't you come for your treatment? Und ich habe sie gefragt, warum kommst du nicht zu deinen Behandlungen? And this was her answer. Und das war ihre Antwort. She said, why would God even care if I lived? Und sie sagte, warum kümmert sich Gott überhaupt darum, dass ich lebe? And I wanted to know, why do you feel that way? Und ich habe sie gefragt, wie, wie kommst du jetzt auf solche Gedanken? She said because of the things I've done in my life. Sie sagt ja, weil äh, wenn du wüsstest, die Dinge, die ich in meinem Leben getan habe. Why would he care? <lacht> warum soll er noch auf mich aufpassen oder noch Interesse an mir haben? Now, this wasn't an opportunity for a pity party to me. <laughs> das war eine Möglichkeit zu einer Pity party, weiß ich nicht, aber zu einem Bibelstudium werde ich mal schätzen. Ja, das war für mich natürlich kein Grund, sie zu bemitleiden, ja. It was an opportunity for a Bible study. <laughs> das war eine Möglichkeit, um mit ihr die Bibel zu studieren. <laughs> And we talked about David. Und wir haben über David gesprochen. We talked about uh, Saul. Wir haben über Saul gesprochen. And we talked about some other people who had done bad things in the Bible. Und wir haben über viele uh, andere biblische Personen gesprochen. But later became champions of God. Und aber sie, sie hatten falsch gehandelt, aber sie wurden später Helden für Gott. See, the goal was to change her thinking. Und das Ziel war ihr Denken zu verändern. Because unless you can change her thinking, uh, weil bevor du ihr Denken nicht geändert hast, the lung cancer was a moot point. Uh, dann uh, hast du keine Chance bei ihrem Lungenkrebs. She had to believe that God cared about her. Mm. Uh, sie musste anfangen zu glauben, dass Gott sich um sie kümmert und um sie sorgt. Well, she had a nice long cry. Ja, sie hat lange geweint. And she learned something about Many people in the Bible. Und sie hat viel gelernt über uh, viele Personen der Bibel. 
the thing that she hung on to was that God was able to say to David, um, ja, der Punkt, wo sie, sie hängt, ja, wo sie dann drüber kam, war, als sie, äh, ja, da ging es um David. That David was a man after his own heart, right? Ja, The apple als sie gehört eye. hat, David war ein Mann nach Gottes Herzen. So she asked me, so you telling me this man killed? Ja, dann sagt sie, du hast mir gesagt, David hat getötet. Because he killed Bathsheba's husband, right? Ja. Had him killed, so he killed him. It was ja. his idea. Er hat ja Bathsheba's Mann umgebracht. He committed adultery. Er hat Ehebruch gemacht. And God still loved him. Und Gott hat ihn question. immer noch lieb gehabt. And I said yes. Und sie hat gesagt ja. Then I asked her, have you done any of these things? Have you killed anybody? Ja, und ich habe sie gefragt, hast du solche Sachen auch gemacht? Hast du jemand getötet? No, she Nein. says. So I said to her, then no more talk about how God feels about you. Ja, und dann uh, hat sie gesagt, nein, ich habe noch niemand getötet. Und dann sagte die, sagte Be sie, ja, dann uh, mach dir keine Gedanken, dass Gott dich nicht mehr. Because we try to put God in a human box. Wir möchten Gott oft auf eine menschliche Stufe stellen. Maybe the people that she had been associated with had not forgiven her. Uh, mag sein, dass die Menschen, mit denen sie zusammen war, ihr nicht vergeben haben. But God had forgiven, not only that, but he's able to heal, no matter how bad we think we are. Aber Gott hat ihr nicht nur vergeben, sondern er ist auch fähig zu heilen und zu erneuern, egal was wir getan haben. Well, the end of the story was that uh, she started to taking her treatments and was able to eat. And guess what? She went home. Also das Ende der Geschichte war, dass sie äh, dann weiter ihre Behandlungen genommen ha hat und sie war fähig zu essen. Ja? When she came to us, she looked like a skeleton with skin over it. Als sie zu uns kam, sah sie aus wie ein Skelett. Mit nur Haut und Knochen sozusagen. But when she went home, she had put on her weight. She was happy. Uh, als sie dann wieder nach Hause ging, da war sie glücklich und sie hatte zugenommen, ja. A merry heart doeth good, like ein, medicine. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. So there's no sorrow, no grievance that God isn't aware of. Es gibt keine Sorgen und keine Probleme, die Gott nicht lösen kann. And he's provided a remedy. Und er hat immer eine Lösung bereit. But we have the responsibility of deciding whether we're going to take that remedy or not. Und wir haben die Verantwortung, ob wir diese Lösung und dieses Vertrauen Gott schenken oder nicht. Jesus says what? He has suffered in every way, right? Ja, Jesus hat das alles selbst auch erlitten. As we have, so wie wir das haben, and without sin. Aber ohne Sünde. So there's nothing that we can encounter that he doesn't know about. Also wir brauchen hier nichts zu erleiden, was uh, Jesus nicht mitfühlen könnte. Do you believe that God knows what you each individually and I need? Glaubt ihr, dass Gott weiß, was jeder individuell von uns benötigt und braucht? Do you? Yeah. Of course, ja. Yeah. Good, talk back. I need talk back. <lacht> ja. Also sie möchte gerne ein Feedback von euch haben, dass ihr antwortet. Some of this I'm skipping. Manches überspringe ich. Let's read this one together. Lass uns das wieder zusammen lesen. Why don't you read it first? Ja, dann kannst du. Moment. Also nichts äh, äh, wird helfen, die Gesundheit so stark zu unterstützen, und zwar vom Körper und von der Seele, als ein Geist ähm, des Lobpreises und Gratitude, der Dankbarkeit. Dankbarkeit und des Preises zu Gott. Nothing tends more to promote health of body and of soul than does a spirit of gratitude and praise. How, what's uh, the song? Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Mm -hmm. Oh, my soul, praise him, for he is my... My Savior. Right. Yeah. Not, oh, my goodness, I just don't know what I'm going to do, but praise to the Lord. <laughs> right? Yeah. Yes. <laughs> That was from Minister of Healing. We're to look at Christ and what he has to offer. Wir schauen auf Jesus, was er uns anzubieten hat. And everything else will fall into place. 
Und alles andere wird, ja, wird in Ordnung kommen. We must know about ourselves and uh, did you know that what you eat also governs how and what you think? Und wir müssen uns auch selber kennen und wisst ihr auch das was wir essen, das wird auch beeinflussen was wir denken. Says I must eat those things which will be for my very best good physically. Deswegen soll ich das essen was wirklich das allerbeste ist für meine für meinen Körper. And I must take special care to have my clothing such as will conduce Be conducive to a healthful circulation of the blood. Mm, und ich muss auch auf meine Kleidung achten, dass ich eine gute Blutzirkulation habe am ganzen Körper. I must not deprive myself of exercise and fresh air. Und ich darf äh, mich auch nicht der, ja, der, der körperlichen Bewegung und der frischen Luft verschließen. That too is a responsibility, yes. <lacht> They have a lot of, uh, was heißt Unkraut? Garden. garden. Yeah. Well, they have a lot of wheat in the garden and he invites all to help. And, and gardening is an excellent exercise. Yeah. Also Gartenarbeit ist eine wunderbare Bewegung. Tomorrow everybody sees his wife for garden exercise. She, yeah, because I see this, I see this lady working like crazy. Ja, ja. <laughs> in the garden. And we have plenty of weeds in the flowers out here too. Seriously though, our bodies need at least 20 to 30 minutes of exercise after every meal. Unser Körper braucht 20 to 20 to 30 minutes. Ja, nach jeder Mahlzeit sollte unser Körper 20 bis 40 Minuten Bewegung haben. And that's minimal. Das ist das Minimum. If we walk Five miles a day. Wenn wir fünf Meilen am Tag, das sind ungefähr sieben, acht Kilometer am Tag laufen, we will virtually be disease free. dann werden wir wahrscheinlich äh, frei von allen Krankheiten sein. Ihr müsst die, die fünf Meilen oder die acht Kilometer nicht in einem Stück laufen. If you walk at a good pace for 30 minutes, Wenn du in einem guten Tempo 30 Minuten läufst, You can walk two miles in 30 minutes. Dann kannst du uh, zwei, uh, zwei Meilen in 30 Minuten schaffen. And so if we walk two miles in 30 minutes, how many miles, how long will it take us to walk five miles? Wenn wir uh, zwei Meilen in 30 Minuten schaffen, wie viel brauchen wir dann für fünf Meilen? An answer. Also ich möchte eine Antwort haben. Two miles in 30 minutes we can walk. Zwei Meilen in 30 Minuten. Right, one and a half hours we can walk five miles. Also in anderthalb Stunden können wir fünf Meilen laufen oder acht Kilometer ungefähr. Now tomorrow that will be practiced either in the garden or walking, right? Mm -hmm. Morgen wird das praktiziert, entweder in die Gartenarbeit oder das Laufen. What's the feedback here? No feedback, I don't know. No, <laughs> it, it needs to be some thinking. Yeah, yeah. Yes. <laughs> So we, 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 really, we really need to consider the fact that these eight laws of hell are serious. We are still to use them. Ja, also wir müssen uns ganz klar darüber sein, dass die acht Heilfaktoren, die wir kennen, dass, die, ähm, ja, dass das ernst ist. Wir müssen sie anwenden, sonst werden wir früher oder später krank werden. And that's, that is part of our individual responsibility. Und das ist der Teil unserer individuellen Verantwortlichkeit. We should get at least 15 to 20 minutes of sunshine every day. Wir sollten mindestens 15 bis 30 Minuten Sonnenschein jeden Tag bekommen. And we're not just out just to get sunshine. Und wir äh, sind nicht nur draußen, um Sonnenschein zu bekommen. There is a substance in the skin. Da ist eine Substanz in der Haut. When it's exposed to sunlight, wenn es der Sonne ausgesetzt wird, becomes vitamin D. Dann wird es Vitamin D. So there is more than just some idle reason to be in the sun. Also es ist nicht nur ein ideelles uh, um, Geschehen in der Sonne zu sein. I knew this question was going to come. What if there's no sun? Uh, ich, ich, ich kenne die Frage, aber es ist doch gar keine Sonne draußen. There's daylight, so there's sun. Wenn Tageslicht ist, ist da auch Sonne. Even on a cloudy day. Auch an einem wolkigen Tag. We get the ultraviolet light from the sun. Dann bekommen wir das ultraviolette Licht der Sonne. 
that changes the cholecalciferol, you don't have to say that, this yeah. chemical in the skin. But I know it. <laughs> uh, that does, uh, in unserer Haut diese die chemische Reaktion hervorruft und das Vitamin D uh, wird produziert. Into vitamin D. Yeah. Okay? So don't, don't be worried. The Lord knew that if the clouds were there, we still needed to have uh, the UV light, so he provided for that. Also macht euch keine Sorgen, auch wenn es bewölkt ist, bekommt ihr genug um, Sonnenlicht, ultraviolettes Licht. Gott hat dafür gesorgt, dass auch dann noch genug da ist. I must be wise and protect my body. Ich muss klug sein und meinen Körper schützen. I should not work intemperately. Ich uh, darf auch nicht zu viel arbeiten. How many of you would like to have uh, more help around here? Wer von euch würde gern mehr Helfer haben? Mehr Hilfe. Ja, I bet you'd like to have more help around here, I huh? Think. Oh, yes. Everybody of course. invited. Everybody yeah. invited. And more than that, there, this kind of center is needed right here. Yeah. Und mehr als das. Uh, was hat sie jetzt gemeint? This, the work is needed. Ja, die Arbeit ist, ist da. Sie wird benötigt, ja. We also have a responsibility for that. Wir haben auch dafür eine Verantwortung. So our responsibility is endless. Endlos? Ja, wir haben eine endlose Verantwortung. Where God is concerned. Where God is concerned. Ja. Wenn es um Gott geht, ja, das hört nie auf. Ja. Now that I've talked about responsibility, how many would like to see Caravel become a mega center for natural health. Wie, wie viele von euch würden gern Herr Kerwell als ein medizinisches Center sehen? Ein medizinisches Zentrum. Did you know that people who live in this area can make that happen? Wisst ihr, dass die Menschen, die hier in, in dieser Gegend wohnen, das geschehen lassen können? We are told that there should be a lifestyle or a sanitarium outside every large city. Uh, denn es wurde uns gesagt, auch von Schwester Weid, dass wir solche medizinischen Zentren um, uh, schaffen sollen, und zwar außerhalb der großen Städte. That is our responsibility. Das ist unsere Verantwortung. And if we're not going to do it, und wenn wir es nicht tun, then who? Wer sonst? The heathen will do it in their way. The heathen will do it their way, era mixed with truth. Yeah. And I heard... Um, Uh, Fritz this morning say, if it's part lie, it's lie, right? Ja. Und There is no half truth. Wenn wir es nicht machen, dann werden es die Heiden tun und die Heiden werden es ein bisschen Wahrheit mit viel Irrtum tun und wie Fritz heute Morgen gepredigt hat, uh, halb, uh, also halb Wahrheit, halb Irrtum ist ganz Irrtum. It is our hope for this week. Es ist unsere Hoffnung für diese Woche. That we will live up not on to only to personal responsibility dass wir nicht nur für unsere persönliche Verantwortung leben, for our own health, für unsere eigene Gesundheit, but individual responsibility, sondern auch individuelle uh, Verantwortlichkeit übernehmen, where it comes to doing God's work. wo es darum geht, Gottes Werk zu fördern. And if you don't know what that work is, und wenn ihr nicht wisst, was das für ein Werk ist, or what he wants you to do, oder was uh, du jetzt direkt tun kannst, ask him, he'll tell you. Dann frag ihn, er wird es dir sagen. And if he tells you that this should be a viable center, und wenn er euch sagt, dieses hier sollte ein Gesundheitszentrum werden, then the few that are here will not have to work so hard. Dann bräuchten die wenigen, die hier sind, nicht so hart zu arbeiten. And as we learned last night, God, Jesus himself, will be the leader. Und wie wir gelernt haben, Jesus selber will der Leiter sein. And we're doing it unto God. Und wir machen es unter Gott. It's not unto Jan. Nein, es ist nicht unter Jan. Jan ist nicht der Chef. This isn't Jan's work. Das ist nicht Jans Werk. This is God's work. Das ist Gottes Werk. And each one of us have a responsibility to God. Und jeder von uns hat eine Verantwortlichkeit Gott gegenüber. Which will prepare us. Uh, er wird uns vorbereiten, to meet him in peace. um ihm im Frieden zu begegnen. And we can't say, oh, well, Jan will do it. Und wir können nicht sagen, ach, Jan macht das schon. Or Naomi will do it. Oder Naomi macht das. Or the others there will do it. Oder die anderen hier, die schaffen das schon. It is your responsibility and my responsibility to do my part. Und es ist deine und meine Verantwortung, 
den Teil, also du musst dein Teil tun und ich muss meinen Teil beitragen. Wherever we are. Egal wo wir sind. And Holland desperately needs a center. Und äh, definitiv braucht Holland so ein Zentrum. One that is the head. One day. And Einer not the tail. Ja. Jemand, der das Haupt ist. Und ja, ich verstehe. Wir sollen das Haupt sein und nicht die Füße. And Sister White has said, und Schwester White hat gesagt, If we would have sanitariums the way we're supposed to, uh, wenn wir dieses Sanatorium hätten, die wir haben sollen, the world would be beating a path to our door. Die Welt wird uns die Türen einrennen. Amen. But have we done what we're supposed to do? Aber haben wir das getan, uh, was wir tun sollen? I travel all over the world. Ich reise überall durch die Welt. And I see a very different situation in our churches. Und ich sehe eine, eine ganz verschiedene Situation in unserer Kirche. Fritz, I forgot that uh, acronym. Adventist in A AIDS, Adventist in Deep Sleep. <laughs> Adventisten in tiefem Schlaf. Yes, he, uh, in, a, in a program that where I heard him, he said, uh, do you know what the meaning of AIDS is? And I'm thinking, yeah, <laughs> immune efficiency disease syndrome, right? Immune, autoimmune uh, disease syndrome. And he said, no, nope, Adventist in deep sleep. Habt ihr das verstanden? Also Fr äh, Fritz hat sie gefragt, äh, wei weißt du, was AIDS ist? Und dann hat sie gesagt, ja, AIDS ist, ist immun, äh, diese Immunschwäche. Und dann hat er gesagt, nein, das heißt Adventisten in tiefem Schlaf, in deep sleep, ja. <lacht> das ist AIDS. But we, we, have, we, have, we have a responsibility. We want to use the excuse, Laodicea. Wir haben also eine Verantwortung. Wir wollen uns nicht entscheiden, äh, wir wollen uns nicht entschuldigen, dass wir ja Laodicea sind. But we choose to be Laodicean. Aber wir, oft erwählen wir das Laodicea zu sein. Because I believe that God is able to wake up even the sleepiest person. Ah, und ich glaube, dass Gott fähig ist sogar die schläfrigste Person aufzuwecken. And show us the path that he wants us to take. Und er zeigt uns den Weg, den er möchte, dass wir gehen. But it's our responsibility to allow him to do that. Und es ist unsere Verantwortung, ihm das zu erlauben, dass er das tun kann. Now, when I started talking about individual responsibility and health, als ich angefangen habe über uh, persönliche Verantwortung und Gesundheit zu sprechen, you didn't know it was going there, did you? Uh, wusstet ihr nicht, wo das hinführt? But that's where God wants it to go. Aber das ist der Weg, den Gott möchte, dass wir ihm gehen. When we begin to believe, wenn wir glaub, uh, beginnen zu glauben, And accept the fact und den, die Tatsache akzeptieren, we not only have a responsibility to ourselves, dass wir nicht nur eine Verantwortung für uns selber haben, but we have a responsibility to our sisters and brothers, sondern auch für unsere Schwestern und Brüder, that they too might hear the name of Jesus, ja, dass auch sie den Namen Jesus hören, and be introduced to the man of Calvary, und uh, den Mann von Golgatha kennenlernen. Who taketh away the sins of the world? Der die Sünden der Welt weggetan hat. And this can de best be done. Und das kann am besten getan werden. By using the right hand of the gospel. Damit wir die rechte, indem wir die rechte Hand der dritten Engelsbotschaft oder des Evangeliums benutzen. The health message. Die Gesundheitsbotschaft. To meet men and women. Damit wir Männer und Frauen treffen können. Boys and girls. Jungs und Mädchen. Where they are. Wo sie sind. Amen. Amen. Amen.